കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ അയക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മാഗ്നസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സി മാത്സിലെ അരുത്തമന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുൻ വീഡിയോസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക ഇവിടെ റൈഡ് മിസ്സിംഗ് ടൈംസ് ഇൻ ദ അരുത്തമന്റെ സീക്വൻസ് ഇത് വൺ ബിലും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ സീക്വൻസ് അല്ല അരുത്തമന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്സിംഗ് ടേമുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആറ് പിന്നെ ഡാഷ് അതാണ് മിസ്സിംഗ് ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡാഷ് പത്ത് ഡാഷ് ഡാഷ് അപ്പം ഈ ഡാഷുകളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ടേമുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള നോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സീക്വൻസ് തന്നാലും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടേം ഡിഫറൻസിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആറ് എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെ ടൈമാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈമാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയാം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ടൈം എക്സ് ടു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ടൈം എക്സ് ത്രീ അടുത്ത എക്സ് ഫോർ അടുത്തത് എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ടേമുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടേം ഡിഫറൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ട് ടേമുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടേമും മൂന്നാമത്തെ ടേമും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ടേമായിട്ടുള്ള പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ആറ് ബൈ ഇനി പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പത്ത് എന്നുള്ളത് ഏത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സംഖ്യയാണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പം ആ മൂന്ന് വേണം അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള മൈനസ് അടുത്ത എന്താ ഇവിടെ ആറ് ആറ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടൈമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ആറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടി അങ്ങനെ കഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി എത്ര വരും എട്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയ പത്ത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ പത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് വൺ അടുത്ത എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് നയൻ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ടേമുകളാണ് ഇവിടെ എക്സ് സെവൻ ആണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ടേമുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടേമും ഉണ്ട് ആറാമത്തെ ടേമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസ്റ്റൻ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ടേമുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒമ്പത് എന്നുള്ള ടേം കുറച്ചു ബൈ അത് എത്ര ആണെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആറാം നിൽക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ആറ് അവിടെ കൊടുക്കുക മൈനസ് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഒമ്പത് എന്നുള്ള മൂന്നാം നിൽക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് എഴുതുക പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആറും ആണ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആറ് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് അവിടെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെ കിട്ടി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പത
പത്ത് അതൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പതുണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ പത്ത് പത്ത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടൈം എക്സ് വൺ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൂന്നാമത്തെ ടൈം നാലാമത്തെ ടൈം അഞ്ചാമത്തെ ടൈം ആറാമത്തെ ടൈം ഏഴാമത്തെ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു പിടിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി സി കൾ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേമുകളുണ്ട് അറുപത് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ പത്ത് ബൈ എത്രാമത്തെ ടേമാണ് അറുപത് എന്നുള്ളത് ആറാമത്തെ ടേമാണ് ആ ആറ് അവിടെ എഴുതും മൈനസ് കൊടുക്കുക പത്ത് എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ഒന്നാമത്തെ ടേമാണ് ഒന്ന് എഴുതുക അറുപത് മൈനസ് പത്ത് അമ്പത് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അമ്പത് ബൈ അഞ്ച് പത്ത് ഇപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടും പത്ത് ഈ പത്ത് ആണ് ഇനി കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുക പത്ത് പത്തിനൂടെ പത്ത് കൂട്ടി ഇരുപത് ഇരുപതിനൂടെ പത്ത് കൂട്ടി മുപ്പത് മുപ്പതിനൂടെ പത്ത് കൂട്ടി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനൂടെ പത്ത് കൂട്ടി അമ്പത് അമ്പതിനൂടെ പത്ത് കൂട്ടി അറുപത് അറുപതിനൂടെ പത്ത് കൂട്ടി എഴുപത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത രണ്ടാം ദിവസം മുള്ളത്ത് അതേ ടൈമുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ടൈമുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇസി ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ടൈമാണ് ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പം ഇരുപത് മൈനസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് വേറെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത് മൈനസ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ബൈ ഇനി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെ ടൈമാണ് നാലാമത്തെ ടൈം മൈനസ് നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് ഉണ്ടോ മൈനസ് വന്നത് ഉണ്ടോ ബൈ നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്തും പിന്നെ എന്നുണ്ട് ഒരു മൈനസ് വരും അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തില്ല നെഗറ്റീവ് വന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വന്ന് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടൈമാണ് ഇവിടെ എടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ടൈം അതേ മൈനസ് ബാക്കിലത്തെ ടൈം അപ്പം പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് നാല് എഴുതി കൊടുക്കരുത് ആ ഇരുപത് കിടക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പം ആ നാല് അവിടെ കൊടുക്കാം മൈനസ് ഇന്ന് നാൽപ്പത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെയാണ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നാൽപ്പത് ആണല്ലേ നാൽപ്പത് മൈനസ് പത്ത് അത്രയാണ് നോക്കിയത് നാൽപ്പത് മൈനസ് പത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് പത്താണ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസും മൈനസും എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് അപ്പം നാൽപ്പത് മൈനസ് പത്ത് നാൽപ്പത് മൈനസ് പത്ത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും മുപ്പത് മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് ഇരുപത് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് പത്തായത് ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് 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 മൈനസ് പത്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് കുറയ്ക്കും നാൽപ്പത് പത്ത് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത് പത്ത് കുറച്ചാൽ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മൈനസ് പത്ത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നാൽപ്പതിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യയില്ലേ അപ്പം നാൽപ്പതിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരും നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ പിറകെയുള്ള ടൈം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മൈനസ് വരുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും അൻപത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അൻപത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെക്ക് വെതർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസസ് ബിലോ ഈസ് ആൻഡ
അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർത്ഥം ഒരു സെക്കൻഡ്സ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പം രണ്ടേ റേസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ടേ റേസ് ഒന്ന് രണ്ടാണ് രണ്ടേ റേസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ടേ റേസ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും എട്ട് രണ്ടേ റേസ് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് എക്സ്പണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയും റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടേ റേസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ നാല് തവണ കൂടിക്കുക രണ്ടേ റേസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് തവണ തുടർച്ചയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാല് സംഖ്യ ഇത് അടുത്ത മിനിറ്റ് സീക്വൻസിൽ ആണോ അല്ലെ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത മിനിറ്റ് സീക്വൻസിൽ ആണോ അല്ലെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏത് രണ്ട് ടേമിൽ എടുത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് നോക്കിയോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടൈം രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൂന്നാമത്തെ ടൈം നാലാമത്തെ ടൈം ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഏഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഇന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് നോക്കാം നാല് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും തൊട്ട് പറകത്തെ ടൈം കുറയ്ക്കണേ നാല് മൈനസ് രണ്ട് അത്രയായിരിക്കും രണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ടൈം കുറയ്ക്കുക എട്ട് മൈനസ് നാല് എട്ട് മൈനസ് നാല് എത്രയാണ് നാല് ഇനി ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കണം ഒരേ നമ്പർ കൂടി കൂടി പോയാൽ അത് എന്താവും അടുത്ത മൈനസ് സീക്വൻസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരേ നമ്പർ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആദ്യം രണ്ടിനൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് പിന്നെ നാലിനൂടെ രണ്ടാണ് കൂട്ടാനുള്ളത് രണ്ടാണോ അവിടെ കൂട്ടുന്നത് അല്ല നാലാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പോഴും എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നോട്ട് ആൻഡ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് എ എസ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിച്ചത് എ എസ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും എന്തല്ല അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസീവ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്താണെന്നാണ് അതൊരു അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും നമുക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു നാലെണ്ണം മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്ത് എടുക്കണം റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കണം ഒന്നിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെഴുതാം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ബൈ ഒന്നാണേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് രണ്ടേ ബൈ ഒന്ന് മൂന്നേ ബൈ ഒന്ന് നാലേ ബൈ ഒന്ന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കാം ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ റെസീ പ്രോക്കൽ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതാം ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ എന്ത് തന്നെ വരും ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് രണ്ടേ ബൈ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് അടുത്താ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഒന്നേ ബൈ നാല് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കുക അത് സെയിം ആണോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എക്സ് വൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈം എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ മൂർ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇനി ഇത് തന്നെയാണോ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് നോക്കാം എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ടേം ഏതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേം വൺ ബൈ ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നേരത്തെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോഴാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈക്വലാവൂ ഇല്ല നോട്ട് ഈ
അപ്പം അറുപത്തിനാല് ആറിന് ക്യൂബ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എട്ടിന് ക്യൂബ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ടൈം കുറയ്ക്കുക അപ്പം അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് എത്ര എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്താറ് എട്ട് അറുപത്തി ആറ് ശരിയാകും അടുത്ത എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു മൂന്നാമത്തെ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ടൈം ആയിട്ടുള്ള അറുപത്തിനാല് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വരും ഇത് രണ്ടും എന്താവുന്നില്ല തുല്യമാവുന്നില്ല അപ്പോഴും ഇത് എന്തുമല്ല നോട്ട് ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഒക്കെ എന്തായിട്ട് വരണം അത് സെയിം ആയിട്ട് വരും സപ്പോസ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നോക്കുക എക്സ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ത്രീയും കൂടെ നോക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരൂ അടുത്ത ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ഈച്ച് സീക്വൻസസ് ഞാൻ ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസുകളുടെ എല്ലാം അടുത്ത അഞ്ച് ടേമുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ടെൻ പത്താമത്തെ ടേം അറുപത്തഞ്ചും എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേം എൺപത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എൺപത് മൈനസ് ആദ്യത്തെ ടേം അറുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇനി അത് എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് എൺപത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാമത് നിൽക്കുന്ന നമ്പറാണ് മൈനസ് അറുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് പത്താമത് നിൽക്കുന്ന നമ്പറാണ് അത് കുറച്ചെടുക്കുക എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് മൂന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇനി ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അപ്പം ഈ ടേമുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പത്താമത്തെ ടേം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പിറകെ വരുന്ന ടേം അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടൈം ആയാലും രണ്ടാമത്തെ ടൈം ആയാലും മൂന്നാമത്തെ ആയാലും നാലായാലും അഞ്ചായാലും എല്ലാം എന്താണ് ഈ പത്താമത്തെ ടൈമിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പത്താമത്തെ ടൈം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പിറകോട്ടല്ലേ പോകാനുള്ളത് പത്താമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും എത്ര തവണ പിറകെ പോയാൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് എത്തും ഒൻപത് തവണ പിറകോട്ട് പോയാൽ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ഡി ആണ് ഒമ്പത് ഡി പിറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ടൈം കിട്ടും അപ്പം പത്താമത്തെ ടൈം എത്ര ഉണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് ഡി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഡി മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തേഴ് കുറയ്ക്കുക അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് നേഴ് പോകത്തില്ല കടമെടുത്ത് ഇപ്പം എത്ര വരും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈം എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈം നമുക്കിതിപ്പം പത്താമത്തെ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും നോക്കും എങ്കിൽ ഒരു രീതി ചെയ്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ എക്സ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ചാമത്തെ ടൈം ഉണ്ടല്ലേ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് എത്ര തവണ പിറകോട്ട് പോകണം പതിനാല് തവണ പിറകോട്ട് പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചാലാണ് ഒന്ന് കിട്ടണേ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ ഒന്നേ ഈ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാലല്ലേ കുറയ്ക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിൻഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാല് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ഡി കുറയ്ക്കുക എക്സ് പതിനഞ്ച് എൺപത് മൈനസ് പതിനാല് ഡി പതിനാല് ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓക്കെ
ഓക്കെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെയിം ആൻസർ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ പത്താമത്തെ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഡി കുറയ്ക്കുക ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാല് ഡി കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഡി കൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്താൽ മതി നോക്കിയോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആർ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് മുപ്പത്തെട്ട് അതിനോട് ഇനി എത്ര കൂട്ടണം കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തെട്ട് മൂന്നും നാൽപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് മൂന്നും നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴ് മൂന്നും അൻപത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നാം തരം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടി കൂട്ടി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി മുപ്പത്തെട്ട് അതിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തേഴ് അമ്പത് വേറെ ക്വസ്റ്റിനാണ് എക്സ് ഫൈവ് അഞ്ചാം തരം അമ്പത് ഇരുപതാം തരം ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ട് പിടിക്കുക ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേമുകൾ കണ്ട് പിടിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേമൺ ഡിഫറൻസ് ടേമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അടുത്ത വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്പത് ബൈ ഇനി അത് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനുകൾ കുറയ്ക്കാം ഇരുന്നൂറ് നിൽക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ പൊസിഷൻ അമ്പത് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് അമ്പത് കുറച്ച് ഇരുന്നൂറ് അമ്പത് കുറച്ചാൽ നൂറ്റമ്പത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് പത്ത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര അടി പത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ടൈം ഉണ്ട് എക്സ് ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകണം എത്ര പിറകോട്ട് പോകണം നാല് കാരണം അഞ്ചിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചാലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക എക്സ് ഫൈവ് അമ്പത് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഡി പത്ത് അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് പത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്ര അടി പത്ത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പത്ത് എഴുതുക പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ അത് കൂട്ടി കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കൂട്ടുക പത്ത് കൂട്ടി അപ്പം ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപതിലൂടെ പത്ത് കൂട്ടി മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് മനസ്സിലായി ഈ പിറകോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് വൺ അല്ലേ ഒരു അടുത്ത മെറ്റ് സീക്വൻസിൽ അടുത്തത് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഞാൻ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡി വരും അല്ലേ എക്സ് ടു വൺ എക്സ് ത്രീ പോകാനാ വീണ്ടും ഒരു ഡി അടുത്താ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ പോകാനാ പിന്നെ ഒരു ഡി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനാ പിന്നെ ഒരു ഡി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് അപ്പം തിരിച്ച് ഇവിടെ വരണം അപ്പം അത് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ചാമത്തേ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നാലിൽ വന്ന അപ്പോൾ ഒരു ഡി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അടുത്ത ഡി പിന്നെ ഡി പിന്നെ ഡി മൊത്തം എത്രയായി നാല് ഡി പിറകോട്ട് വന്നില്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ എവിടെ വരും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും അഞ്ചാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് വരും അല്ല ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് വന്നു നാല് ഡി പിറകോട്ട് വന്നപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ഒന്നാമത്തെ ടൈമിലെത്തി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ അരുത്തമാര സീക്വൻസിലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ദിവസം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ടൈം ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴാമത്തെ ടൈം അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്ന ടൈമുകൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ബൈ അതെവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അമ്പത്തൊന്നുള്ളത് പതിനേഴാമത്തെ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള എട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ പതിനേഴ് എട്ട്
ഇരുപത്തിയേഴ് വരും ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ ഒമ്പത് മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത്ര ആയിട്ട് മൂന്ന് നിന്നിട്ടും ഇനി ഒന്നാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ടൈം ഉണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചാലാണ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് ഏഴ് ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ടൈം എത്ര നിന്നിട്ടും ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുക ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് തന്നെ മൂന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടി ആറ് ആറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടി ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സീക്വൻസ് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഈ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ